Η σχάρα του φούρνου, όπω και ο φούρνο εσωτερικά, πρέπει να είναι καθαρή. Γιατί αν δεν την καθαρίσετε, θα μαζεύονται πάνω τη φαγητά που θα ξεραίνονται και κάθε φορά που θα ψήνετε κάτι, ό,τι ακουμπάτε πάνω στη σχάρα θα πάρει γεύση και από τα ξεραμένα φαγητά. Για να αποφύγετε τέτοιου είδου μπελάδε, καλό είναι η σχάρα να πλένετε σχετικά γρήγορα από τη στιγμή που ψήσατε κάτι πάνω σε αυτή. Σε αυτό το βίντεο θα σας προτείνουμε διάφορα κόλπα για να καθαρίσετε τη σχάρα του φόρνου. Βλέπετε το κανάλι Μέα Κόλπα που αν κάνετε εγγραφή και πατήσετε το καμπανάκι θα σας κρατάει ενήμερους για πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα ελπίζω θέματα. Βάλτε πολύ ζεστό νερό στην πανιέρα. Βάλτε μέσα τη σχάρα. Προσθέστε μαγειρική σόδα. Αν η σχάρα δεν είναι πολύ βρώμικη, αφήνοντάς την για μερικές ώρες στην πανιέρα, οι βρωμιές θα ξεκολλήσουν και δεν έχετε παρά να την ξεβγάλετε και να τη σκουπίσετε. Αν όμως είναι αρκετά λερωμένη, θα χρειαστεί να την τρίψετε με ένα σκληρό σφουγγάρι ή βούρτσα. Για καλύτερο αποτέλεσμα, αν είναι πολύ βρώμικη η σχάρα, αφού την βάλετε στην πανιέρα, ψεκάστε μαγειρική σόδα και προσθέστε και ξύδι. Ρίχνοντας ξύδι πάνω στη μαγειρική σόδα, θα αρχίσει να δημιουργείται αφρός. Μόλις σταματήσει το άφρισμα, ρίξτε νερό από πάνω και αφήστε για μια νύχτα. Την επόμενη μέρα, με ένα σκληρό σφουγγάρι ή παλιά οδοντόμπορτσα ή κάποια άλλη σκληρή βούρτσα, τρίψτε να φύγουν οι επίμονες βρωμιές. Τέλος, ξεβγάλτε, σκουπίστε και τοποθετήστε την καθαρισμένη σχάρα στο φούρνο. Αν παρόλα αυτά η πολύ βρώμικη σχάρα δεν καθάρισε καλά, θα πρέπει να ξαναδοκιμάσετε μέχρι να δείτε το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να καθαρίσετε τη σχάρα της ψιστιέρας. Για τη μαγειρική σόδα, όπως και για την πανιέρα, το σφουγγάρι και το ξύδι, έχουμε φτιάξει χωριστά βίντεο και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Αφού ψήσετε το φαγητό και κρυώσει η σχάρα, την τρίβετε με άμμο. Τρίβοντας με άμμο, θα φύγουν τα λύπη και η σχάρα σας θα γίνει καινούρια. Αφού τελειώσει το ψήσιμο, πάρτε κομμάτι εφημερίδας και καθαρίστε τη σχάρα για να φύγει αρχικά το λίπος. Στη συνέχεια, τρίψτε με βρεγμένο σφουγγάρι. Και επειδή η εφημερίδα έχει και άλλες χρήσεις, έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο, τον σύνδεσμο του οποίου θα βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Κόψτε ένα κρεμμύδι στη μέση και με αυτό τρίψτε τη σχάρα του φούρνου ή τη σχάρα της ψησταριάς. Για το κρεμμύδι έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο και το σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Αφαιρέστε τις σχάρες από το φούρνο και τοποθετήστε τις σε μια χρησιμοποιητή σακούλα απορριμμάτων. Ρίξτε μέσα στη σακούλα ένα φλιτζάνι αμμονία και στη συνέχεια κλείστε τη σακούλα πάλι καλά. Αφήστε έτσι όλη νύχτα και το πρωί αφού βγάλετε τις σχάρες σκουπίστε τις με μια πετσέτα να φύγει η αμμονία. Μετά ξεβγάλτε με πόλικο νερό και αφήστε να στεγνώσουν πριν τις τοποθετήσετε ξανά μέσα στο φούρνο. Φτιάξτε μπαλίτσα με αλουμινόχαρτο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και τρίψτε με αυτό τις βρωμιές που υπάρχουν στη σχάρα. Για το αλουμινόχαρτο έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο, τον σύνδεσμο του οποίου θα βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο.
όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικό φούρνο, καλό είναι να το κάνετε έξω σε βεράντα, μιας και η εισπνοή χημικών ουσιών από τα αερολύματα ενδέχεται να προκαλέσει δερματολογικές αλλεργικές αντιδράσεις, άσθμα και αναπνευστικές δυσκολίες. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και θανατηφόρα καρδιακά προβλήματα. Αν πάλι δεν έχετε τη δυνατότητα να τις καθαρίσετε σε εξωτερικό χώρο, φορέστε μια μάσκα ή ένα μαντίλι που να σκεπάζει τη μύτη και το στόμα όσο θα διαρκεί ο ψεκασμός. Για το καθαρισμό βάλτε εφημερίδα πάνω σε τραπέζι και ψεκάστε τη σχάρα. Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η βρωμιά και στη συνέχεια ξεπλύνετε με το λάστιχο ποτίσματος, στεγνώστε και τοποθετήστε τα στο φούρνο. Αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να καθαρίσετε τη σχάρα στη βεράντα, τοποθετήστε σε μπανιέρα ή ντουζιέρα και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ Κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.